ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നൂറാസ് റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് ഞാൻ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഷ് ബിരിയാണി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഒരു അടിപൊളി ഫിഷ് ബിരിയാണി നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതും ഇതിന് വേണ്ടി ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഫിഷാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നെയ്മീനാണ് ഇത് ഒരു കിലോയിൽ കൂടുതൽ നെയ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ക്ലീനാക്കി വെക്കുക ആദ്യം നമുക്കിത് മാർണേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വേണം അതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ അളവുകൾ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരും വേണം അതും ഞാൻ പിഴിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊടുത്തു നാരങ്ങ നീരില്ലെങ്കിൽ വിനിഗർ ആയാലും മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ മാർണേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് സവാള നമുക്ക് ബിസ്ത ഉണ്ടാക്കാനാണ് ബിസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒണിയൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബിസ്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ഇത് നീളത്തിൽ അരിയുക അതേപോലെ നമുക്ക് റൈസ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് കപ്പ് റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബസ്മതി റൈസ് ലോങ് ഗ്രീൻ ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ എന്താ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ക്ലീനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം ഇനി ഒരു പാനൊക്കെ അടുപ്പിൽ വെച്ചു അതിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അതിലേക്ക് അല്പം നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളോർക്കും ബിരിയാണിക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയൊന്ന് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിലും നെയ്യും ഒക്കെ ചേർത്ത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഗ്രേവിക്ക് ടേസ്റ്റ് തോന്നിയത് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴാണ് ഇത് ഓണിയനൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഓണിയൻ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിരിക്കണം ഒരുപാട് ഡാർക്ക് ആവാൻ നിന്നാൽ നമ്മൾ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അങ്ങ് ഒരുപാട് മൂത്തു പോകും അപ്പോൾ കൈപ്പുരസം ഉണ്ടാവും അതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരാം പിന്നെ കോരി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ഡാർക്കായി കിട്ടും അടുത്ത ബാച്ചും ഇതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബിരിയാണിയുടെ ഫ്ലേവർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഗ്രേവിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലാ ഉണിയനും ഇതാ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ബിസ്ത റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ നമ്മൾ ഉണിയൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത അതേ എണ്ണയിൽ നമ്മൾ മാർണേറ്റ് ചെയ്ത ഫിഷ് പീസസ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വലിയ പീസായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ബിരിയാണി കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ബിരിയാണി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയ പീസ് വേണ്ട എങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് ഇട്ടാലും മതി അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഭാഗം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരുപാട് അങ്ങ് മൂത്തൊന്നും പോകണ്ട നമ്മൾ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന അത്ര ഒരു ലെവലിൽ എത്തണ്ട കാരണം ഇത് ഗ്രേവിയിൽ കിടന്നൊന്നും നമ്മൾ വേവിക്കാനുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തിയപ്പോഴേക്ക് ഞാനത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റുവാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യത്തേതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി അതിന് രണ്ടാമത് ബാക്കി ഇരുന്ന മീനും അതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ അങ്ങനെ ആ മീനുകളും ആ മീനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം മാറ്റുന്ന ഫു ഫുൾ ഫിഷും ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള സവാളയാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഇത്രയും സവാളയാണ് ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ സവാളയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇഞ്ചി വേണം വെളുത്തുള്ളി വേണം രണ്ട് പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഇതേപോലെ ചതച്ച് വെക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പൊതനയില മല്ലിയില അതേപോലെ രണ്ട് തക്കാളി ഇത്രയും സാധനം വേണം അതേപോലെ തൈര് വേണം നമുക്ക് ഇത് പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് പിന്നെ പൊടികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന്
പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഫിഷ് കുറച്ച് ഫിഷ് പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാനൊക്കെ അടുപ്പിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ഫ്രൈ ചെയ്ത മീനിൻ്റെ എണ്ണയില്ലേ അതിങ്ങനെ ഞാൻ അതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അല്പം കൂടെ എണ്ണയും ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം ഒരല്പം നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ആ ഞാൻ ആദ്യം ഒഴിച്ച് എണ്ണ അല്പം അരിച്ചിട്ടാണ് ഒഴിച്ചത് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചാൽ സവാളയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം സവാള ഉപ്പ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്ക് സവാള വേഗം വാടി കിട്ടും അതിനാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇങ്ങനെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വയ്ക്കണം ഇതിനിടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വഴന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയും നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതച്ചതിൻ്റെ കൂടെ ചതച്ചിടാനായിട്ട് പറ്റും അതിനുശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും തുറന്ന് നോക്കി ആ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചച്ചവയൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് പൊടികളിടാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ പച്ചച്ചവയൊക്കെ മാറട്ടെ പിന്നെ ഞാൻ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക അതിൻ്റെയും പച്ചച്ചവയൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം പിന്നെ മുളക് പൊടി ഇട്ടു പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ടു പിന്നെ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക പൊടികളുടെ പച്ച മണമൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് മാറണം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഞാൻ വീണ്ടും അത് തുറന്ന് നോക്കി നല്ല ആവിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന ആ രണ്ട് തക്കാളി എടുത്ത് വെച്ചില്ലേ അത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക തക്കാളി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു അല്പം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം തക്കാളി വേഗം വെന്ത് തുടയും അതിനുശേഷം ഞാനിപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കിയതാണിത് ഇപ്പം തക്കാളി ഒന്നും ഉടയാത്ത ചില തക്കാളികൾക്ക് കട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഉടയാൻ ഭയങ്കര പാട് അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഇതേപോലെ സ്പൂൺ വെച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഇടിച്ചിടിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി വേഗം ഉടഞ്ഞോളും പിന്നീട് ഞാൻ വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് തുറന്നതാണിത് അപ്പം തക്കാളിയൊക്കെ ഇപ്പം നല്ല എന്തൊടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മല്ലിയില പൊതനയിലയാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തത് അതും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്നില്ല ബിസ്ത അത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനും ഇതേപോലെ ഗ്രേവിയിൽ ഇടാനുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് റെഡിയാക്കി വെച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്ന് സവാള എടുത്തത് അതും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നീട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈരും ഇട്ട് കൊടുക്കാം തൈര് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക പുളി ഇല്ലാത്ത തൈരാണിത് പുളി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഇത്രയും എടുക്കരുത് പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഫിഷ് ഫ്രൈ പൊടിച്ചു വെച്ചില്ലേ ആ ഫിഷിൻ്റെ ഫ്രൈയും കൂടെ ഇങ്ങനെ പൊടി പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഗ്രേവിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഫിഷിൻ്റെത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പൊടിച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ അല്പം ഒരു നമുക്കിനി ഇത് ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ല ഒന്ന് അതൊന്ന് ചൂടായി ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇനിയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഫിഷൊക്കെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം എല്ലാ ഫ്രിഷും ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ആ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ അതിലൊരു അല്പം എണ്ണ ഇരുന്നു അതാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് അത് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ആ മീനൊന്നും ഉടയരുത് ഒന്നൊന്ന് ഇങ്ങനെ നിളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയൊക്കെ കൊടുക്കുവാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ഗ്രേവിയിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കാഷ്നട്ടും കിസ്മസും ഒക്കെ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോല
നമ്മൾ ഇതേപോലെ നെറ്റിൻ്റെ നെറ്റ് ബാസ്ക്കറ്റിലിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളവും മാറിയിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ചൂട് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ നാല് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ എട്ട് ഗ്ലാ എട്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തത് നിങ്ങൾ ഏത് ഗ്ലാസ്സിലാണോ വെള്ളം എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി അരി അരി എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തത് അത് റൈസിനൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊക്കെ ഓപ്ഷൻ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് റൈസ് മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് ഞാൻ ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കാം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞു ഞാനത് നല്ല അടപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പം ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം വെക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയതാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം റൈസ് വേകേണ്ടത് ഇതാ കണ്ടില്ലേ വെള്ളമൊക്കെ നല്ല പറ്റി നല്ല റൈസ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ റൈസിനെ ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് കാരണം ഞാൻ ആ റൈസ് വേവിച്ച പാത്രത്തിലാണ് ബിരിയാണി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പാത്രത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ ആ ബിരിയാണി സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രമൊക്കെ വീണ്ടും ഞാൻ അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരിടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഞാൻ പറയാം ഒരു പറയാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ലെയർ ഇടേണ്ടത് റൈസാണ് റൈസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫിഷിൻ്റെ ഗ്രേവി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ലെ റൈസ് അതിനുശേഷം ഫിസ് ഫിഷ് അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് തീയിൽ വെക്കാതെ ഒരു ഒരു പഴയ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഫ്രൈയിങ് പാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടപ്പോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ ദം ചെയ്യേണ്ട പാത്രം വെക്കാൻ കേട്ടോ ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെക്കണ്ട അങ്ങനെ റൈസ് ഫിഷ് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഇത് ലെയർ ചെയ്യണം ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം ലെയർ ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് റൈസും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബിസ്തായും ഫ്രൈ ചെയ്തും അതേപോലെ ക്യാഷിനിട്ട് ക്രിസ്മസ് മല്ലിയില പൊതനയില എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഒരു അല്പം ഗരം മസാലയും ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് മോൾ ഭാഗത്ത് അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യണം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ആ മുകളിലൊക്കെ ഒരു ചൂടൊക്കെ വരും ഫുൾ പാത്രം അങ്ങ് ചൂടാവും അപ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ബിരിയാണി റെഡിയാകും അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇത് റൈസൊക്കെ നല്ല വിട്ട് 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 വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഞാൻ വിളമ്പി കാണിക്കാം ഇത് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് റൈസും ഗ്രേവിയും എല്ലാം നല്ല അടിപൊളി ഒരു ബിരിയാണിയാണിത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ എസൻസൊക്കെ ഒഴിക്കാം ഞാനതൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തും ഇടാം അതൊക്കെ നല്ലതാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യാം എന്തായാലും നമ്മളുടെ അടിപൊളി ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രീതിയിലൊന്ന് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലേക്കൺ കാണും അതിൽ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ എപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോസ് ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും താങ്ക് യു സോ മച്ച്